Cher journal, il est l'heure pour moi de te raconter les changements qui me sont arrivés depuis le mois de novembre. Et oui, j'ai pris un nouveau départ. J'ai commencé un nouveau job dans la boutique de vêtements Ferdinand et Agapan. C'est un grand magasin de 250 mètres carrés dans lequel on trouve des vêtements hommes à l'étage, le linge de maison au sous-sol et la collection femmes au rez-de-chaussée. Mais quel est mon job dans cette boutique C'est simple, mon job est de communiquer. Cher journal, je vais tout expliquer en 10 étapes. Première étape, on s'inspire sur les réseaux sociaux à la recherche de nouvelles idées à l'image du magasin. Deuxième étape, créer un plan de communication. On organise les thèmes, les shootings et les publications à venir sur les différents réseaux sociaux. Troisième étape, la mise en place du shooting, c'est-à-dire le choix des produits, le choix du mannequin et le choix du lieu. Quatrième étape, c'est l'heure du shooting. C'est le moment où je me transforme en photographe. Et j'avoue, j'adore ça. Cinquième étape, c'est l'heure du rangement. Et oui, ce qu'on dérange, on range. Sixième étape, le choix des photos. Souvent, cette étape se fait à plusieurs afin d'avoir des personnes représentatives de nos objectifs. Septième étape, j'utilise les logiciels dont j'ai besoin. Huitième étape, je fais valider par les gérants. Neuvième étape, je poste sur Facebook ou Instagram. Et la dixième étape, je rentre chez moi, fin de ma journée. Bien sûr, je plaisante. En réalité, j'ai d'autres missions. J'ai par exemple trois objectifs majeurs à remplir en réalisant la communication de la boutique. Faire aimer, faire connaître et faire venir. Bon, en réalité, j'en ai quatre objectifs. Faire acheter. Pour savoir si l'objectif est atteint, j'analyse les résultats, je compare, je discute avec mes collègues des retours potentiels des clients. Puis par la suite, de nouvelles missions s'offriront à moi. Comme l'ouverture de comptes sur LinkedIn, Pinterest et TikTok, la création d'un site internet vitrine, l'organisation d'événements et la gestion du référencement. Mais revenons en arrière. Et oui, parce que pour pouvoir retransmettre au mieux les valeurs de l'entreprise, l'énergie de la boutique et le savoir-faire des vendeuses, je devais réaliser une formation de deux mois en vente pour comprendre le cœur du métier de l'entreprise, le conseil. Grâce à cette formation, j'ai pu apprendre beaucoup sur les techniques de vente, les valeurs de l'entreprise et les clients. Voilà, cher journal, tu sais tout de mon job. J'ai hâte de te raconter mes prochaines aventures.